Kender du det, at man kommer forbi et billede, hvor man tænker, hvad handler det om? Sådan har jeg det med det her maleri. Det har altid undret mig. Ja. En hund og syv personer i et rum. Den ene ligger på gulvet og har en fest på hovedet og fortæller. Men det virker som om, at der ikke rigtig er nogen, der hører efter. Hvad er det for en historie? Hvem er de? Hvor er de? Og hvorfor er de der? Man får lyst til at gå ind i billedet og spørge dem, men det kan man så ikke. Til gengæld har jeg skilt billedet ad i 24 dele, for at finde ud af, hvad det hele handler om. Man kan kalde det en kalender, men man kan også kalde det en grundig undersøgelse af, hvad et billede kan fortælle. Velkommen til Kærs Kunstkalender. Velkommen. Det er dagens love, dagens detaljer. Hvem er dit løvblunk? Altså, han er født i 1797 i Holsten. Og er mange bliver betragtet som en anderledes guldaldermaler. Og hvorfor så det? Jo, de fleste af de malere, vi har med at gøre på vores billede her, har herr Eggersberg som lærer. Men dit løvblunk har herr Lund som professor på akademiet. Og herr Lund er meget inspireret af nogen, der hedder Nazarenerne. Nogle tyske kunstnere som blandt andet har overbæk. Og de malede på en måde, hvor de godt kunne tænke sig tilbage til en eller anden form for inderlighed i deres værker, og male ligesom Rafael havde gjort det. Gilles Le Blanc ville gerne male lidt som de gamle kunstnere, og især som Rafael. Og vi ser et eksempel på det her. Det ene af de her to er malet af Rafael, det andet er Gilles Le Blanc. Kan du se forskel? Det er æderrøget noget godt malet. De Løb Blunk vender tilbage til Danmark i 1838 i selskab med Torvaldsen, da han vender hjem. Så sker der det i 1841, at de Løb Blunk bliver bedt om at forlade landet, fordi han er homoseksuel. Og det måtte man altså ikke være på det tidspunkt. Det, der er lidt interessant, det er, selvom han bliver landsforvist og rykker til den nordlige del af Tyskland, eller den sydlige del af Danmark, afhængig af, hvordan man nu så det på det, på det tidspunkt, så beder kongen ham om at male en serie på fire værker over de fire livsaldre. Her har vi barndommen, ungdommen, manddommen og alderdommen, hvor det ikke går så hurtigt, og masten er knækket. Og i 1848, i forbindelse med den første slesvigske krig, går de Leblunk ind i herren på en dansk, en halvdansk, en slesvisk, en holstensk side. Det er ret interessant, at man kan læse så mange forskellige facetter ind i et billede. Der er aldrig ingenting.